ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റീംഡ് സ്നാക്കാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആവി പുഴുങ്ങിയെടുത്ത ഒരു സ്നാക്കാണ് ചിക്കൻ മോമോസാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പം നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വലിയൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയ്ക്കാണ് മൊമോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നു ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ഈ നമുക്ക് എണ്ണയും മൈദയും ഉപ്പും കൂടെ തലയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ആ മാവ് നല്ലതുപോലെ കുഴഞ്ഞു വരുന്നിടം വരെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നോർമൽ വാട്ടറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇളം ചൂടുവെള്ളമൊന്നുമില്ല നോർമൽ വാട്ടർ ഒഴിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താണ് ഈ മാവ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ ഈ മാവിനും വേണം അങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അതിന് മാവ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഏത് എണ്ണയാലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എണ്ണ നമുക്ക് കുറച്ച് തടവിയിട്ട് നമുക്കൊരു തുണി വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് വെച്ചോ ഒന്ന് നല്ലപോലെ റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചാണ് ഞാനിത് റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കിത് വ്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഈ മാവ് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലപോലെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഞാൻ നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊടിയായിരുഞ്ഞത് അല്ലെ ഒന്ന് ചതച്ചത് എന്നിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി നല്ല പൊടിയായി ഒന്ന് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വറ്റൽമുളക് പൊടിച്ചത് അത് ഓപ്ഷണൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് സ്പൈസി ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു വറ്റൽമുളക് ഓപ്ഷണൽ നിങ്ങൾക്ക് എരി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയേ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില പൊടിയായി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എനിക്ക് എരു ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വറ്റൽമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂട് എണ്ണ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മൊമോസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തൊന്നും ഇല്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വെന്ത് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കത് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ മാവൊക്കെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മാവൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ഞാൻ മാവ് ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു പതിമൂന്ന
ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഈ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഞാൻ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോൾഡിംഗ് മെത്തേഡ് ഇതുപോലെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് പകുതിയോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തും ജസ്റ്റ് വെള്ളം നനച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് അറ്റവും കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതാ ഇതേപോലെ ഇത് നല്ല ഈസി ആയിട്ടൊരു മെത്തേഡാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഇതേപോലെ അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മോമോസ് കാണുന്ന ഒരു ഷേപ്പാണിത് നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒരു നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇരിക്കത്തില്ല ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ പ്ലീറ്റ് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് എടുക്കുന്ന പോലെ ആണ് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫുൾ സൈഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക അതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക കൂടുതലും മോമോസ് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ മിക്കടത്തു നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ മണി ബാഗ് അങ്ങനെ കീഴിൽ കിഴിയൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഷേപ്പിലൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഷേപ്പ് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഏത് ഷേപ്പ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നമ്മൾ ഏത് ഷേപ്പിൽ ചെയ്താലും നമ്മളിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കും കഴിക്കും നമുക്ക് അകത്ത് ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ഭംഗി കാണാനും ഒരു ഭംഗി കാണുമ്പോൾ കഴിക്കാനും ഒരു ഭംഗി അപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതി ഏത് അതേപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ വലിയ പ്ലീറ്റ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഇതാണ്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും മടക്കി കൊടുക്കണം എനിക്ക് വലിയ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല ഈ ഒരു ഷേപ്പ് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിരുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതാണ്ട് ഈ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് വെച്ച് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഞാൻ മോമോസ് ഇവിടെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു സ്റ്റീമറിൽ വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി സ്റ്റീമറിൻ്റെ മേളത്തെ തട്ടെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലവരൊന്ന് ഓയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് ഓയിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് ഇളകി വരുത്തില്ല അതിനാണ് നമ്മളിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഓയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളിതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കറക്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എല്ലാം നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിനി ഇതിൽ നിന്ന് സ്റ്റീമറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം ഞാൻ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മണം നല്ലപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മണ കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും എന്നൊരു വിശ്വാസം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്ന് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കാം ഇതാണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മല്ലിയിലൊക്കെ കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ ആ ഗ്രീൻ കളർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൊമോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫ്രൈ ചെയ്തത് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ സ്റ്റീം ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ നല്ല രുചിയുണ്ട് കേട്ടോ 
ആ ഒരു എരിവൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ വറ്റൽമുളകൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ നല്ലൊരു എരിവൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ കറക്റ്റിന് വേന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഒന്ന് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും വേണ്ടി പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ